mambo afadhali ninakupata kwa sababu nataka kuelezea story na story yenyewe ni kuhusu familia yangu na si story nzuri lakini baada ya kukwambia hii story nitakupatia chance pia wewe unielezeni nini ambacho tungefanya tofauti katika hii story yetu story hii ni kuhusu mjomba wangu Salim rafiki yake wa karibu sana kakangu Yusuf na mjomba wa Mombasa wangu hodari tena nilikwambia usiposhughulikia mambo atazidi kuharibika ati umenitaje fundi wangu hodari <laughs> basi ukinita fundi hodari ah. sikia moyo wangu mweupe acha kawa sali sali bwana na kwae mimi nakwambia sitaki matani yako mwenye na stress yangu ya kazi hapa stress ya kazi na una irini achetu ile kazi. No no sisi hivyo eh. Sasa ukiacha kazi hapa tutaishi vipi? Najua mamako hapa magarama ya chakula na madera kutoka Dubai. Salim. Kwa nini nadanganya? <laughs> nadanganya? Amuzidi sasa eh. Kila siku mwata kama zawadi ya birthday tu hapo. Eh? Hmm? Kwanza leo birthday yangu. Eti? Leo ni birthday yangu. <laughs> okay, funga macho. Ha? Huh? Close your eyes. Okay. Aha, <laughs> uh-huh, aya. Kama, njo... Ntanguka, bwana. Ah, ah, relax, eh, relax, ah, eh. <laughs> easy, 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 easy. Yeah. Uh-huh. Pole, pole, tu, pole, pole. Ah, Kwa ni nini? Ah, ah mambo mazuri hayataki ya raka, mama. Ah, 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 yeah. ah, yeah. Stop. Uh-huh. Ah, geuka. Tara, tara. Surprise! Ah! <laughs> 
Iya. Jamani kupenda na raha. Kupenda na raha. Mwenye sarara. Ta 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 ta. Ah, asante sana. Eh, yeah, happy birthday Malkia wangu. Ah, asante. Uh-huh. Niambie. Nimetamani sana kwa na TV mpya. Eti eh? Na mimi nami nilikuwa natafuta hako kama moment ka kutriga. Mbona hai watu? Kuna stima kweli? Eh, umeme uko. Salim. Iki tu lipo inu mwe kwa mpya hii kabisa. Mm. Uh, Salim. Eh? Iti vi unainua? Ai, <laughs> hii. Uh, <laughs> ah kwa kwa ali baba yule fundo ma electronics <laughs> jamaa mwingine smart <laughs> akona vitu vingi sana hata nimekufanyia order ya oven <laughs> yeah, yani ana vitu vizuri vizuri vya mtumba vya kunulia mtu kama mimi si ndio we salimu anachukulia mimi vipi eh mimi mwenyewe nina stress yangu ya kazini nataka nkija nyumbani nipumzike wewe nani letea ma tv ambayo afanyi kazi hii ni haki kweli kuendelea nini hapa mama si ni usali mashanzo ya letea ma tv mabovu ambayo afanyi kazi ile je TV lako umelinua? Sikwa kwa Sijui kwa Alibaba uko sijui mimi hata sijui ndo nani. Alibaba si fundi wa kutengeneza media mibovu mibovu. Yaani mama usijua nichukulia vipi? Sijui ndalisha kiasi gani. Mama mimi siku ya birthday yangu ni mtu kunulia TV ya mtumba kweli ni haki kweli. Jamana hii mambo sijui kuzungumza mimi na kwa nini lazima alikuwa mhusishe mama. Wewe utaona. Hata usimuoneshe nitamuonesha mimi. Mtu jifundisha kushukuru bwana. Unaponulua kitu sema alhamdulillah. Ashukuru kitu gani? Ninapoongea na wewe uniangalie sio za mishuso wako na mimacho kama kijenje kilichobanwa na mlango. Yule mwanangu nilipokuozesha alikuwa ni mtumba. Nakuuliza? Hapana <laughs> mama. <laughs> Sasa fanya hivi. Chukua ili dubwasha lako utoke nalo urudisho huko kwa Alibaba. Alafu ukaingia dukani kama unavyofanya na mwingine ununue TV mpya. Ebu weka ile dubusha lako hapo chini. Wewe mwenyewe ufanya kazi gani vile? Sasa mama ni swali gani? Sio jua na uzakuku hapa mimi. Uzakuku. Muone haya kusema macho ni mwangu kwa uzakuku na uzakuku. Lakini mama mimi niko Lakini mama nini? Mimi na mtoto wa kupumbaa kama wewe. Hii picha liko wapi? Jua kabati ya nguo zako. Mimi nilifikiri imepotea. <laughs> Mama. Mm, mm. Angalia picha ya wazazi wangu. Oh. <laughs> <laughs> Mfanana na babako. Hii picha ilipigwa ni mm, 1968 wakati wa harusi yao. Mm. Na hii picha nilipiga nje duka lao mahali nilipolelewa. Mm. Itabidi tutembelee mahali hapa tuone kama bado kuko. Vizuri. <laughs> Jack Embu embu njo. Mbona hii password inakataa na mimi jana mimi nimeiweka sasa hii naniambia password haina nguvu. Uh, mama hii inamaanisha kwamba hii password ni rahisi. Kwa hivyo itabidi uibadilishe. Nimeweka rahisi ndio maana isinisumbue. Haya sasa mbona yakata kuingia? Oh, kwa hivyo hii computer ya jidai digital sana eh. Basi sikiza nikwambie mimi ndo mkurugenzi wako. Kaa hapo uone. Haya sasa wewe endelea kutumia hiyo hiyo lakini mimi na Faith tutajaribu kuibatisha. Ah, jack sasa angalia vile watu wako wamenifanya sahani yangu. Kwa siku nyingine uambie mbona wamenivunjia sahani yangu sasa. Sasa angalia imekataa inasema mpaka herufi kubwa. Eh? Mama, tafadhali tupange hii nyumba mwanzo. Mambo ya laptop ni baadaye. Oja kwanza mpaka nione kama nimepata majibu. Majibu gani mama? Mwenyewe nimejiunga na mtandao mpya na nataka marafiki wapya. Marafiki? Mama nataka marafiki na hata wewe mwenyewe umezeeka. Nani mzee? Ah, nani mzee? Babako mpaka sasa hii wanawake 120 ni kidogo. Mimi nikiwa na rafiki mmoja kuna shida. Ah, hapo sasa. Yeba, 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 yeba. <laughs> Angalia haya. 146. Hao majibu nimepata. Nja, nja ona nja. Ah, sasa. Mm. Dear mama, are you ready? Ha! Ah! Ja, 
جاك 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 ماما كنانين جاك أحسن لا ماما إنو نو نانغليا آه سينغلي هوا نو مي جاك راس يو كنانين نو مي تو ما بيجا كم أيزو كنو كنو ولي نكنين ولي نديك تونا تكرف كيمبيا الله فوق جيتا نان نكسر ماما ماما نيكو تاري 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 نانيني يعني ماما تا ووني أيبو أيبو يانيني Babako ameniacha miaka kumi na nimekula hiyo miaka kumi bila kuwa na mtu yote ule. Eh? Kwa hivyo kuna aibu sahi mamako nikijaribu kutafuta mapenzi. Kuna aibu nikijaribu kuamini wanaume baada ya babako kunisaliti. Kuna aibu yote. Mama, itabidi ufute. Tena nisikuone karibu na kompyuta yangu wewe. Unasikia? Sitaki kuamrishwa kama mtoto mdogo hapa na nyumba ni yangu. <laughs> nyumba yetu. Wow, Jaka, kia asante sana kwa kunurudisha Mombasa. Mm. Mi maisha Nairobi alikuwa hanipendezi kabisa. Baridi, watu wengi, traffic. Ah. Asante. Hata pe mimi Nairobi sikuipenda. Ah. Mm. Ni vizuri kwa nyumbani. Ah. Nendo kachukule box ya mwisho kule chini. Jack, Salim, Jack, Salim, Jack, 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 kweli milima na milima haikutani lakini binadamu hukutani siamini mungu wangu eh? yani nini hamepa leo nilikuwa kesho naweza kutafuta eh nikita kuona bado uko hivyo hivyo ila tunafanya mvi za kuwa eh ni roho mko kibonge sana ndugu yangu ngoja kidogo alija face a switch hat face Okay, uh, sweet hat, eh? Uh -huh. Who are you to Jack, eh? Uh-huh. Vizuri kujuwana. Jack, Adija. Uh-huh. Uh -huh. Na huyu wapa ni mamaki. Au. Au, au, vizuri kujuwana. Um, uh, huyu mke unga kame to faith? Ah. Uh, na, na huyu mama. Dari, dari. Ha, uh, shika mama, mimi. Marapa. Marapa. Uh-huh. So, sweet hat, kila siku nakuambia kusu Jack, Jack, Jack. So, huyu ndio original Jack kwa tumwenye. Huyu ndio alimusefu baba. Huyu ndio ule shuja. Shuja. Ala? You mean Jack bado hujambia familia kwa weni shuja? Yaani ni mwafanya mchezo kwa kumsaidia mtu ambaye anazama kwenye feri. Jack hajaeni ambia hayo. Jack amemsaidia baba wakati alipozama katika kila kikuu cha bahari. Na ilikuwa around 2 hours. Kuna miaka 13 eh. Ah. Ai ai mimi ya kiamu siamini kabisa. Yaani nikaambe tumebarikiwa alhamdulillah. <laughs> uh, sasa nini kimewaleta tena Mombasa? Ah uh, mimi nimeregeshwa uh, Mombasa kuja kufanya kazi ya kushirikiana na jamii. Mm. Uh. Maana kimi mimi ni polisi. Ah Vizuri, anga kutakuwa na usalama. Kahawa, eh? Kahawa ama chai? Chai. Chai, kahawa. Chai. Chai. Mami, nao, ilikuwa nauliza, umetokia wapi vile? Mi likuwa naishi ganjoni, kambla umu tutuangu wa tokea Nairobi ndo tukami hapa. Na manisha kituvu chako. Oh, mi nimetoka Nairobi. Oh, maskini. Yeni nuli joto la Mombasa uskithiki. Ah, mimi nakauku karibia miaka 30 hata nishazoea. Mm. <laughs> Lakini kweli lazima useme nyumbani ni nyumbani. Sasa hapa ndo nyumbani na ni bora zaidi. Ah, nadhani wadani ma tende zetu ndani. Ma, Mamake, na mbona mbona wakunja uso? Mimi nimekunja uso. Hadija, ha? nimemkunja uso mwanamke uso? Mama, ah, ah, tuangoja. Umekunja uso ni kama utanuka ama kuna kitu kinanuka. Na kunja uso kwa lipi? Eh? Wewe mwenyewe hata mtaa wa pili ujulikane. Na kunja uso kwa lipi? Usinitibu, umesikia? Sita kupanchi operation na watu wakuja. Mama. Sisi si watu wakuja, sisi ni majirani. Majirani geni wa watu kani Nairobi. Eh? Kisha mmekuja huku, kila mali mmengia nyinyi. Maofisi yote mmengia nyinyi, kila mali mmetawala nyinyi. Hivyo wana niftaa mnafufanyi? Ma, tosha, buwana tundeze tundani. Sani, mbogia. Kwa hivyo, ni makosa yetu. Ni makosa yetu kwamba mkienda chuli hamshiki lolote. Mama. Ah, mbogia. Ni makosa yetu kwamba nyinyi hata mkape wakazi yote ili hamwezi kufanya. Ni makosa yetu. Ha? Ni makosa yetu kwamba kazi yenu mkuketi kusikiza tarabu mkikula viazi karai na kuzungusha kiuno. Ni makosa yetu na kuliza. Ah, ngoja kwanza. Ni makosa yetu. Mimi na kukataza kucheza tarabu. Kwanza jiuno lenye hilo la bao. Tena ushoni na mimi kikusengenye. 
Wewe mwanamke usimtibu. Umesikia? Hapa. Hapa atubanduki. Ukitaka kajitia kitazi na ukitaka pia hiyo pressure yako naikuwe. Wow. Lakini hapa atutokee. Atutoe kumbe unijui eh. Yusuf. Yusuf ufanya nini? Wataka nini chumbani kwangu? Hebu toka nje huko. Hiyo karatasi unaangalia ya nini? Sikiza. Niko chumbani kwangu na study tafadhali toka nje. Wa study karatasi ambayo imeandikwa na Mayal Fajr. Hivyo ndio vitu mvua study. Wewe nini na mimi lakini mbona unifuatilia fuatilia? Wazidi kwa mkali kwa sababu nimekuuliza. Ha? Kwanza wewe mama nkuja ngoja nimuite. Mama. Ma. Eh. Njoo njoo mwana huyu Yusuf yafanya nini? Yusuf, ufanya ye? Muulize uyo. Mama na kikaratasi yu asoma mwambea kuonyeshi uyo. Kikaratasi? Chanini? Hebu kituwe tukione. Mama, mbaro kutoka kwa msichana wangu. Mwongo, sasa hivyo niyambea nukua ni wa study. Sasa isha kwa baro kutoka kwa msichana. Yusuf, sasa ulikuwa wa study ama ni baro kutoka kwa msichana. Hebu kituwe tumalize hii kesi basi. Mama na misizi msaliti kichuna wangu mama. Kichuna? Sasa mbuna hujalitua mkaza mbuna nkamjua. Mama! Focus, hakuna kichuna. Kichuna gani wa ndika barua lafu juu na alama ya alfajir. Alfajir? Eee, nakiona mimi choki karatasi na najua mpe wana Musa. Musa? Mama, usi msikize uyu muongo uyu. Mwangalie, mina Musa tujaonana mama atatuna mawiki ya sasa. Yusufu wa damkanya, sijuzi niliwona mungkanyote pale ni manyumba yao. Ama likuwa siwewe? Asali mama, masikini mama. Uyu Musa na emtaja. Ie na mambu wa kisiasa vitu vili tofa uti mama vingiliani. Musa mwenye ni msani. Haa. Haa, nini? Yusuf mwanangu, tafadhali ni hakikishie kuwa kila unapotoka hapa, weo kuwa kijana mzuri vile nivakulea. Ondoa shaka mama, usimsikilize ule salma wake mwivu. Mkwone mwivu wakazi gani? Shanga. Mama, mina juwa wanipenda sana. Sana. Na mimi mwanao mama itabidu ni amini. Awa una imani na mimi mama? Na kuamini lakini siwajua lazima ndeli masalahi yako. Mama huyu akudanganya huyu na wewe wasema waamini. Wewe una nini lakini wewe? Naongea na wewe ama naongea na mama? Nishakwambia waachana na mimi toka wewe. Eh jamani. Ah. Yaani nyinyi hamwezi ka hata dakika moja mkaelewana kama watu wengine uko nje. Lazima mzizana kila wakati. Salma, hebu toka chumbani kwa mwanzo. Toka sushambo toke. Ndio nisha sema tu nisaidie kutoa hiyo mzigo. Toka. Mama mama umeona huyu. Ana kumbuka sisi kusa, wazi sana una memory kubwa sana. Rafiki yangu ni mkuu sana. Sisi tu deshana vipi? Muda umepita mi pia wanajaribu kumbuka ni lini lakini wana changa jikiwa. Chake. 
Wewe ni police man size. Afisa, msimamizo ushirikiano wa jamii. Wajua kani cheo kikubwa hicho. Ndio kazi ninayoipenda. Um, lakini samani kwa yale yaliyotokea leo kwa mama wangu eh. Unajua sasa hizi hapa pwani mambo yamekuwa magumu sana. Najua lakini ah, mara Yusuf. Kwani kwani hivi ni nani? Sio Yusuf. Yusuf. Yusuf wa sister Nana. Mwani mtoto wa Nana? Nana sasa hizi ana watoto wawili. Oh, wewe wamjua Salma. Hmm. Ndio mimi namjua Salma pekee. Sasa Salma ni mkubwa, huyu Yusuf ni mdogo wake hapa. Oh, basi mimi nilimwacha kiwa mdogo sana. <laughs> Unajua ni kijana mwerevu sana. He's very bright. Lakini ana hasira za karibu sana. Na hiyo ndio inafanya Nana afikiri kwamba ati ameungana na hili kundi la Alfajar. Lakini mimi sikubaliani na Nana. But unajua tena mambo ya baba robaro wa kifika ino eji wa wana matata sana. So miwa singili mambo yake. Iyo. Sasa. Jini ya mwana. Eh? Absalim. Yabi. Yes wana. Mambo tari. Oho haifanyi. Taka taka. Oho haitafanyi. Kani ataka yafanya sasa. Kweli. Kwa hivyo kila kitu tari. Sikiajua sikuizi marafiki zako ni mamwera wana. Yes. Oho wani hile kijana kile kikundisha vijana chachangamu eh? Yeah that's me. Ebu ngoja. Kwa nilikuwa Jack Mionana? Nilikuwa leo kuna mazumzo nao. Bro alafu wewe kumbe ni karawu eh? Unajifanya shupavu sana kuja hapa. Unajua mimi sielewelewe sio ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe unapenda sana kuja hapa. Unajua? Ah, visee bwana hizi bwana nini sasa? Eh? Wewe mshikaji bwana anajaribu bwana. Anajaribu nini prezo? Anajaribu kutueleza kwamba ni sawa kushika ushukiwa alafu anapotea usijulikanie waliko. Hivyo ndivyo anavyojaribu kutueleza. Wacha kumtetea bwana wewe. Lakini mimi sijapoteza mtu. Lakini mshikaji ana bonga pointi. Eh? Wewe unatarajia vipi kutunganisha na jamii hali sio nyenye tukuamini? Naona sasa. Ni sawa tumekusikia pale mkutano nimeongea sera nzuri lakini zinaweza kutumbukia nyongo kama hatutaweza kuhakikisha kwamba tumesitisha ama uwa Najua kikosa kutusikiza wewe hmm? unafikiri malengo yetu yatakuwa yametimia Tutakuwa tumefanya kazi nzuri Ah jomba <laughs> Yusuf <laughs> Naona nitutetea polisi hapa Hapana tumekuja kunywa chai tu hakuna shida hapa Shida iko Ah uh, mimi na Musa na Joseph tulikuwa na mazungumzo Kwanza ni lazima tutambue nyewe nyewe kwanza mtakuwa upande gani Tuombie mko upande gani? Mimi niko upande wa upande wa haki. Haki? Unajaribu kutatia serikali, sio? Labda nikuulize swali. Unafahamu fika mambo yanayotendeka Somali? Mumeua watu wasio kuona hatia kiolela olela. Na sisi kama Waislam abadan katan wewe wa pwani. Kwani si nimesema hivyo? Umesema Waislamu. Mimi ni Mkristo. Wa pwani tumedhalilishwa kwa kutosha. Nyinyi kazi nyingi nyingi imechukua nyinyi wa bara. Masuala kimeendelea pe mepo nyinyi kipao mbele. Afikisha tamoni haya katika mahoteli makubwa makubwa yote mmechukua nyinyi mmemiliki nyinyi. Hivi mtakia nini sisi wa pwani eh? Wabara. Mtakia nini sisi wa pwani? Alafu istoshi ofisa. Mmempatiwa nafasi nzuri, kazi nzuri, malipo mazuri ili hali sisi wa coast tumebakia hatuna kitu. Eh? Kini pia mimi ni mpwani eh? Nimezaliwa hapa, nimesomea huku huku. Kwa hivyo mnafikiri hatu hajui. Tu hayajua yote fu. Wewe na familia yako mpaka pale mnapotokea. Kwa si mtu wa huku wewe. Wewe ni mtu wa kuja baba wewe. Afisa. Niko na shahada na sina kazi. Wewe uko na shahada chuo kikuu kweli? La. Ni... Haswa na una kazi. Kazi usiweza kuifanya. Sasa sikiza ofisa. Tumenuia kuregesha amani katika maeneo yetu. Hata kama ni kwa vita, lakini tuhakikishe kwamba tumemwaga damu. Ah ah no no washikaji bwana. One life of time kwanza bwana. One love guys. Eh tukipigana kama hivi sunaona pia sisi tutaumia. Nyamaza, unazungumza nini? Eh? Unazungumza nini? Hai sasa rasta. Tuambie uko pande gani? Mimi kanbieni wewe. Ah, unataka kuwaridisha hao sio eh? Nyala yao itakuwa kwako. Yusuf. Tondeni. Na wewe. Yusuf. Ah, otudia. Eh, sawa sadi. Yaani wewe shindo kumtetea mimi, eh? Wewe shindo kumtetea mimi kutokana na mpo wako na gengele kile majamazi. Niachie bwana. Eh? Ah, nyamaza hivyo hivyo. Eh? Alafu nasema kwamba tunaweza rekebisha mambo. Tarekebisha vipi mambo wakati wewe shindo kumtetea na mpo wako? Rezo tafadhali twende zetu. Asante dugu yangu. Na miaka yote ni hivyo hivyo tu. Paka watu kubwa vibao. Na TV hiyo yafanya. Thank you. Asante sana. Na ndio tabia hiyo hiyo.
hii si sawa. Wewe unafahamu kwamba mimi ni mpwani kama wewe. Alafu unaacha naongelesha hivi. Ah, ah, Jack eh? Hebu punguza muka re. Wewe ni ndugu yangu. Nilifikiri hivyo. Hata wewe ni ndugu yangu Salim. Lakini sasa acha mtu akaongelesha hivi nilivyoongeleshwa. Kwa ni tofauti gani ya sira leoonesha mama mke wako mchana huu na hivi sasa? Salim. Nini nilifanyika hapa? Hapa kwa hivi kitambo? Hapa kwa nafikira hizi kitambo? Si Muislamu Mkristo, mpwani mbara. Inasikitisha. Inagopesha Salim. Itabidi uonge na mpo wako. Tutaonana. Jack! 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 Hello, dad, salam alaikum. Ushamka. Bila shaka. Wacha kunidanganya. Nasikia kwenye sauti huko bado uko singizini. Dada, wacha nipumzike kidogo ba. Leo siku yangu mapumziko. Ah, hata kama ishapita saa mbili bwana. Njoo huku nyumbani tuzungumze. Kwani kuna nini? Ama ni Yusuf eh? Eh, hey, yeye. Yeah, yeah. Njoo huku nyumbani tuzungumze tafadhali. Mama. Nataka uende marikiti ulete piko na hina. Kwa sababu nimealikuwa kitchen party. Na usahau da zangu za pressure. Sawa sawa. Sawa. Yusuf! Yusuf! Mjomba! Mjomba, hivi na kuita uniski ama ni vipi mjomba? Samani mjomba, naraka kidogo. Yusuf! Mjomba, mi najua bado unasira kusela na hale masola jana. Lakini kumbuka yule jijaki ni ndugi yangu. Yule ni rafiki yangu. Na sisi lazima tuishi kama marafiki hapa. Urafiki na maandui mjomba? Mimi mshiza mjomba nkuambie. Kwa nini tujifanya mambu wako sawa wakati yako sawa? Hawa watu wamekuja wamechukua kila kitu wanutubakisha bure. Rafiki yangu mmoja peki yake, ameni nasoma naichu wakikuu, ndi wambayo wafanya kazi. Sisi wengine tulijaribia wakati bure. Yusuf, mjomba angu, kupata elimu siyo kupote za mda kaka. Yani ambia kitu mjomba. Yani, light ngelijua, afadhali ngejifundisha kupigiana. Kupigiana kwa nini tena? Na nani haswa? Angalia we mwenye.
umejivuta kweli tangu ulipokupigia simu sasa ndo asili haya nitoka sasa hivi umezungumza naye nimejaribu kuzungumza naye salim nimekuwa nikikuambia kila kukicha uzungumze naye hayo sio mazungumzo dada hebu punguza munga eh huyu usufu kitu anachohitaji ni ajira hana neno yuko sawa hayuko sawa Ma itabidi umwambie basi. Kukwambia nini? Dada, kuna nini? Salma alimsikia leo asubuhi akionge kwenye simu na anapanga kwenda Somalia. Eti? La haula wala quwata wa na'udhu billahi min dhalik. Amebadilika sana siku hizi. Yaani sasa zingine anaongea maneno mpaka inanifanya simtambui kabisa. Yaani hawa watu wanamtii itikadi kali. Wananipokunya mimi mwanangu. Mjomba, itabidi uzungumze naye wewe. Sisi hapa nyumbani tunjaribu sote na tunshindwa. Labda wewe atakusikiza. Hebu ngoja. Na alipoondoka hapa amesema yuko ndapi? Msikitini. Nana. Acha nimtafute. Lakini wanasema kweli. Mimi nitafanya vipi kazi yangu? Na sisi tutafanya vipi kazi yetu? Najua uligadhabishwa sana na hali mauaji ambayo umetokea likoni. Na unafikiri ni mara ngapi nimewashikao vijana nikiwapeleka kotini na ushahidi wa kutosha kabisa na wanawachiliwa. Inaonekana kwamba ili gengele la majambazi kuna mtoa wa nguvu sana ambao wanawasaidia ama sivyo Mustafa. Mm. Maana kile tukiwashika tukiwapeleka kotini kesi inakwenda hivi na kwenda wanawachiliwa tu. Lakini kwa nini? Ah hata hivyo sikuwa mimi na wana bahati sana. Jack wewe unajua kile kitendo alichomfanyia yule msichana alikoni? Na wajua ni kina nani lakini ah uh, ah uh. Wewe ni mgeni hapa. Inafaa unisikize mimi na Fande Paul. Na tukueleze vile mambo yalivyo hapa. Hmm? Uh, Jack, usiwe na wasiwasi. Wewe endelea kukaa hapa. Utazoea tu. Lile genge lilopotelea kule barini. Wasikutie tumbo joto. Ah, uh, Fande Mustafa, twende eh? patrol. Eh, ah, exactly. Kachi. Itabidi uelewe yale wanayosema kwa sababu yana ukweli. Madam, si wote ambao na wao ni majambazi. Wengine ni vijana wadogo ambao hawana hatia. Ambao ni rika la mtoto wangu. Jack ninakuelewa. Na nadhani unaelewa vile kazi yetu ni ngumu. Ni lazima tufanye kazi ili kuleta amani Mombasa. Nimeleta huku kufanya kazi na jamii. Unafikiri nitafanya vipi kama haya yanaendelea? Lazima nionyeshe kwamba ninalinda jamii kwa ujumla. Nina maafisa ambao wanapoa mshahara mdogo ambao wanadhalilishwa ambao wamepewa nyumba ambazo hazifai kabisa kwanza tukizungumzia hilo swala la makao nimeharifu ya kwamba umekata kukaa katika nyumba za idara ujua ule mtaa umeenda kuishi si mzuri nimelelo huo mtaa madam jack jichunge oh, inamlio kufanana yangu halo nam wapi sawa naja kuna nini kanisa la simpol limelipuliwa hilo ni kanisa langu. Bibi yangu yuko huko. Ofisa, twende twende twende. Ya kuni tukio hilo. Muhammad Abdi miliki wa duka karibu na kanisa hilo amesema kwamba niwaona vijana watatu wakinimelea jengo wakiwa wamebeba silaha za kisasa. kufa na kupigia simu au shiki nafikiri imepotea katika taruki hai jack unko na vile watoto wamekatika wa mama 
Mimi au mimi katika hai. Mimi sijui. Hai sijaiona. Bomiki. Hai hata sijui. I don't know. Sijui tena nisebe nini. Jack, bomu fanya watu hivyo. Lakini kwa nini mtu arushe bomu kanisani? Mhm. Watu katika ibada yao. Faith, uko salama sasa. Na mtoto wenu? Nataka mtoto wenu alizaliwa hapa. Aniliwaonya nikawaambia mbaki na Robi amkusikia. Hao watu. Hao Islamu si watu. Mama. Nini? Hawa ni magaidi tu. Faith na wanangoja wapate nafasi hivi watu balizi. Mama ukiendelea kuongea hivyo hapa kongu tahama. Mimi hatastaki kuishi hapa. Unasikia hataki kuishi hapa. Mama mko wa rafiki yako anatusema vibaya. Mama. Chak hawa si watu. Majirani zetu waislamu wa kanisa na kwa watu. Wanapeleka tu hospitali kwa kutumia magari yao. Majirani zetu waislamu wa wanadamu kwa kwa watu. Na wao wamekaa kazi kuanga vibaya tu. Ajui usema nini. Mimi nafisa polisi. Na nafahamu kwamba magaidi hawa ni mchanganyiko wa Kristo na Waislamu. Na wao kiongea hivyo nawapatia nguvu. Wanataka tupigane? Sema utakalo. Lakini ukweli ni kwamba hao watu wanakoja wapate nafasi tu watumalize. Mtoto wetu katika tukio alithibitisha ya kwamba watoto watatu mmoja wao akiwa mtoto mchanga ni baadhi waliofariki. Mashahidi wamesema kwamba baada mlipuko huo majambazi hao waliofatulia risasi wa umini hao walipojaribu kuokoa mani. Yusuf. Yusuf. Mwana Nini? Hata sijui cha kuamini tena. Kila mtu wamekua kisema kuwa Musa alikuwa kundi haramu la alfajir. Na kusema lakua ni mwanangu. Hata pia wewe na kushuku. Ndiyo ubaya wa kujiusisha na makundi kama hayo. Nimechoshwa mama. Wataka kufa mwanangu. Hawezi kuita kuwa kiwa wa islamu wa siyo kuwa na hatia mama. Lakini wala sambaratisha hii jamii. Unajua ni uchungu gani na upitia mimi kama mamaku. Mama. Lazima tupambani nao ki islam mama. Mama lazima tuwa komesha wa makafiri. Astaghfirullah. Huu, huu si uislamu. 
ni wapi inaposema kuwa ni sawa wewe kama Muislamu kuwa wanawake na watoto wakiwa wanafanya ibada zao Mwenyezi Mungu akusamehe Naomba mjomba Salim Naomba mjomba Salim na Mjomba Salim ana nini Yusuf mwambia nini Yusuf? Dadangu sijui ni kwambia nini eh? Yusuf nimemtafuta mtana kutwa sijui amekwenda wapi. Sijui amejitia shimo la wapi haswa. Na kumeharibika sasa. Sikiza eh? Rafiki yake Musa amewaawa. Ati Musa amewaawa? Ndiyo Musa amewaawa. Na Yusuf amechizika kabisa. Alikutaja al, al, wewe akawa ameshika kisu na katoka. Hebu hebu subiri kidogo. Wasamati ameshika kisu. Eh akakutaja wewe na akatoka. Akantaja mimi? Eh. Ngoja. Dada una hakika kwamba alikuwa ameshika kisu? Eh. Una uhakika? Halo? Salim. Salim. Kama vile nilivyo wambia, haita kuwa story nzuri. Lakini nahisi, kama kuna kitu tungefanya tofauti, isinge ishia hivi ilivyo ishia. Ninge kuletia hii story katika jamii yako. Unge nisaidia vipi?
ngependa muangalie huu mchezo. Mnaangalia mchezo, alafu mwisho mtatuambia kama kuna mahali kokote ambako tungefanya vitu tofauti ili mchezo usiishe vile ulivyoishia. Sawa sawa? Tumeelewana? Kwa hivyo tuangalie paka mwisho alafu kama kutakuwa na mabadiliko yote tuweza fanya mtatusaidia kufanya. Sawa sawa eh? Haya, tuangalie mchezo basi. Mwanzo kwenye introduction ya ye kufanya introduction na wale watu ingine. Unapata likuwa natetelika sana. Ni kama wanawaki wanamzidi kichu hata na shinda kujitetea na kuleta. Ebu njia uje uonge mama kweli. Ebu tumpigia makoka. Ale! 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 Asawa, ama minu kwa baridi umesema. Na kumbia ya ala kisiliza. Ya tonani kumbani. kijana hivi afanye kumtuma huku ili huyo kijana awe anamletea information kuhusu huyu wewe kama dada yako unaona ndio yako yaangamia ende katika kundi baya unamuona mama ameshindwa kufanyelewa wallahi mimi mimi ninakuona ile nyemele ya nyemele yako ya kibarua na wajua siku hizi vibarua vinchacha na wewe huna simu sasa mimi najua vileta ndio vyatambaa niku niambie na nipe kuungana na wewe mmoja na wewe nakumbuka nilipokulea katika maadili ya kidini mwanangu na kama ujuwago hapa mimi na yenye tu wendo mwana kwa kiume na kutengimea mimi naonelea salim anajukumu kama mzazi sivyo naonelea pale katika onyesho la la mkahawani pale pale kwa na vijana wengi sana hapa salim angefanya nini kama mtu mzima kuzungumza na wale vijana anayo uwezo wa kumuliza mjomba nimekuona na watu lakini siwaelewi ni kina nani naam dange mtole mfu wake wakaka chini kitako wakasidia kazi kumpatiani mafunzo mengi kuhusu jamii kwa hivyo alikaa naye eh kuzo watu washatoka tayari sasa hiyo amuita wakae kitako aongea ni kama watu wazima kwa zile salimu ni mjomba wake ile mrasi kwa hivyo obvious pale wakiongea telewana sasa ndio hivyo bana hali imekuwa mtamkazi kwa nini ni kweli nyoba naam isu naona nitutetea polisi hapa hapana tumekuja kujua chee tu hakuna shida hapa shida iko ah uh, na Musa na Joseph tulikuwa na mazungumzo ah uh, Musa kwanza ni lazima tutambue nyewe nyewe kwanza mtakuwa upande gani tuombie mko upande gani mimi niko upande wa upande wa haki haki na sisi kama Uislam abadan katan stop hapo mimi na papinga mm. na ungekuwa Salim ungepapinga mimi ningekuwa Salim Salim mpish <laughs> Ha, 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 ha.
Ndio mba. Ah, naam. Naona unaleta polisi hapa. Ah? Naona unaleta polisi. Yo mbona heshima kugua? Huu ni polisi kweli ndio mba lakini swala la polisi hapa hakuna habari ya mkatana hapa tunkuja kunywa soda tukimaliza hapa mjomba kila mmoja afata msini zake <laughs> eh, na kama vile mso aliposema ni wakati lazima tutambue kwanza ni yenyewe mtakuwa upande gani wewe uko upande gani kwanza wewe uko upande gani mimi niko katika upande wa haki mm-hmm. na ofisi wako upande gani wewe sasa yeye uko katika upande wa haki sawa kwa haki gani haki gani ofisi <laughs> Huyo na akijana. Kwani wasema nini Musa? Haswa Musa mimi sikuelewi mdogo wangu wasema nini. Ah, lazima tuambie yeye yuko upande gani. Ah, kuambie upande wa haki wataseme nini. Akijani. Ah, wewe atakao upande gani? Asema wewe. Sasa nikiwa hapa. Hapa tutelewa. So maji nchi nyingine resio hata miji na simu. Eh, 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 ama una habari kamili kuhusu mambo somali tuambie basi si, si, si ni waislamu halisi tunajua yote kwa hivyo mimi hapa sio muislamu sio yusufu yusuf umetoka huko na wenzako mume kuja kufuata nini huyu rafiki yangu wa kitambo sana huyu mm. rafiki yangu wa zama na zama limuokoa baba yangu huyu barini eh, wewe eh, mwasema eh, tukamfundisha huyu nani kitambo sisi ilikuwa twapigana kwa sababu twapigania uhuru kule somalia twapigania haya mjomba umezungumza kwa hiyo waislamu wasiokuwa na kia sawa sawa nasikia kweli wa somalia huko wa kenya wanaingia lakini sisi tulipiga kura tukachagua viongozi wetu lakini kwa nini tukichagua yule memba upali amechukua ile kwamba ndio akazungumze kwamba ile majeshi ya withdraw ni yaregeshwa okay, Kenya sawa, sio swala la kwa wewe ni swala la security la nchi sio la kwa lakini wanatubwaga itabidi tujilinde wenyewe wewe si kibaka tu Musa tafadhali onyesha heshima kwa mjomba wangu anatupotezea wakati akuwa mpole mjomba unajua ni changamoto gani zinazotukumba sisi mijikenda wakati tunavyotafuta kitambulisho mjomba wewe ushanifuata mimi ukaniambia chifu aliko depo angata kupata kitambulisho mjomba mimi na kitambulisho nikikonyesha ni chapi kisa kuambia kijana mimi nilioyaona wewe hujafikia hata robo yako mimi ni mtu mzima wewe kipiga hisabu tu hivi za kawaida kawaida wewe kama una miaka 21 una 20 kamili mimi na miaka 42 na naenda 43 pamoja na 40 niliona kila kitu nitambulisho usimwongeleshe Musa sikiza kijana eh kama una jambo la kusema ni afadhali useme sio unanikosea heshima tu mbele za watu hapo na Musa unamwacha rafiki yako ananikosea heshima hapo wewe ufai kupewa heshima wewe wewe si ni muuza kuku tu eh eh Musa kwa na heshima na nidhamu shasikia haya Hakuna chochote naozia sasa hivi. Itabidi nyote muondoke. Mimi naondoka Musa. Tem zingine jifundishe kuongea na watu wazima. Musa wewe umetupata lana. Kama mambo kupigana na makelele mpiga mtu mzima wakelele. Hapana si sawa. Basi makini nyinyi. Wewe kila siku wenye sawa. Wewe wengi hapo. Tena bwana wewe tena kisha. Bwana kama utakao ule si. Watu wanaenda kwenda. Sikiliza nikwambie wewe kwenda. Angoja kijana njoo. Njoo. Samani mjomba. Ah, eh, Yusufu. Mimi nataka tufanye kikao cha mtu na mjomba wake hapa. Tafadhali mjomba. Ah, 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 ah. Hakuna cha mtu wala nini. Sikiza nikwambie. Unajua tangu marehemu babako atuache, nimejaribu kuwa kama mzazi wako. Japo wakati wengine sifanikiwi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba wewe unaweza kunikosea mimi heshima hasa wakati nataka kuzungumza na wewe. Aka, ah, pita pita. Ah, pita mbele. Pita pita. Alo, mbele. Good. Ni sawa kwa yuko kasirika. Lakini sidhani kama Jack ana style kufanywa hasira mlizomfanyia. Lakini mjomba usisahau kuwa Jack mpolisi. Sawa? Lakini yeye ni damu yangu. Eh? Jack ni damu yangu. Mjomba kwa sababu sasa ndiyo tuseme like the head of the family. Hapo ndiyo sasa angeanza ku take action. Na action ni kuanza kujua kwamba kijana yao ameingia kwa kujibaya. Sisi mjomba tuvitaki hivyo vyote na kuviongea. Kwa nini? Maendeleo ni muhimu kwa kila mmoja wetu eh. Utalii unatuletea ajira na kipato. 
Angalia mimi mjomba wako eh? Nilikuwa na kazi nzuri sana. Lakini angalia nimeshia kuuza kuku sasa. Na ushawahi kunisikia nikiuwa mtu. Wewe dadake, Karl Kosha jua nini kaendelea? Ungemwita mama kando afu mwambie ndugu yangu ana shida. Nafikiri sasa mama ushanielewa. Sawa mwanangu. Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Lakini hilo halimaanishi kiwa Muislamu auliwa basi na yuko kamati yako pia umchinje lakini mama usisahau kwa sisi tukijeni haki zetu haki haki zetu hizo lakini Yusuf sio wapwani peke yake ambao wametengwa katika nchi yetu ya Kenya hatuko peke yetu unaeleza kuna nini kisha nayo kwa sifa kwa hatua na mzazi wako kwani kuna ubaya gani mimi kwa hiyo sasa hii sasa ndio naamua kwa rafiki yangu si ndio Yusuf hajua mimi ndada yako mkubwa na sielewi kwa nini unataka kuniamini okay ni sawa tunahitaji haki zetu tunahitaji title deeds tunahitaji kuwa na nafasi nzuri katika port lakini haimaanishi ya kwamba tunapoua watu ambao hawana hatia tunapofurusha hawa wenzetu tunaoitwa bara tutakuwa na mafanikio bora mbo wake ni mtoto mdogo ambaye alikuwa na hisia kali lakini zile hisia kidogo zilikuwa na zilikuwa azija azija pata mtu wa kuzielezea kwa sababu mazungumzo aliyozungumza kulingana na mimi binafsi ni mazungumzo ambayo alikuwa ameathiri nafsi yake kwa kwa sababu ni mimi nitakuwa kwanza kufa. Wangapi ambao sio wao tayari? Au wadhani mimi nitakuwa mwisho? Wangapi ambao hawana hatia mjomba pande yetu wameuawa na hakuna lolote ambalo limfanywa? Kila tukifuatilia tuambiwe eti wao uchunguzi bado unaendelea. Tuangangana kwenda kutini kila wakati lakini bado tunachezwa. Wao fikiri tumbaki na namna gani nyingine? Lakini sidhani kama hilo ni suluhisho eh? Wewe wataka kupigana na serikali sio? Ungengoja tukatulia tukaangalia suluhisho haya mambo. Mjomba hapa suluhisho mmoja peke yake. Hapa mjomba ni patapakai damu kila mahali. Hapo sasa hawatatusikiza hapo. Hapo tutajiletea shida tena sote. Sisi waislamu eh? Sisi wa pwani, wa Kristo, wa bara, wa Somali, wa Zungu, alimradi sote hapo. Salma. Siku zote hizo ulikuwa ukinitreatment kama mtoto mdogo. Sasa wadhani huku kunileta beach. Tutatufanya sisi tuwe marafiki endati. Yes. Ah ah, sikiza kwanza nikwambie. Kwanza ninafurahi sana kwa sababu ushagundua kuwa ninakuwa mtu mzima. Asante. Ah, pengine ukiendelea hivi. Labda uenda nikakuamini. Yes. Ambapo kitu fresh angeenda akamuita, akamkalisha vizuri. Kwa sababu kuna njia nyingi za kumkalisha mtu na kumwelezea. Yusuf unajua kwa sababu gani napenda hii sehemu eh? Kwa sababu hii ardhi ambayo ina kazi unaweza kubadilisha ikawa msitu na mlaa hii. Sawa, lakini kwanza uwelewe sisi wenyewe kama wapwani. Kwanza hatuna kazi. Alafu pili hatuna title deed. Babu zetu wamezikuwa katika ardhi hii na hatuwezi kupata hata title deed. Haswa hilo ndio jambo muhimu ambalo linafaa sisi tupiganie, eh? Ni lazima tuwe na mabadiliko hapa. Kwa nini lazima tuganie hapa na watu wengine? Yusuf, mbona unataka kuwa mchoyo? Hmm? Wewe mara ngapi unaimba tu kwenda kushiro? Na hizo nchi nyingine kuna wakenya wangapi? Mbona hawafukuzi wakaregeshwa nyumbani? Ama ataka kuanza yeye? Au ataka kwa yule mtu wa oh mimi nitakanija nkae kwako, niishi kwako, nilale kwako, nile kwako, lakini sije kwangu tafadhali kwangu sitakuwa geni. Hmm? Yusuf. Kuna watu ambao tumewachagua katika serikali yetu ya ugatuzi ili watuwakilishe kama magavana, senators na mawadrep. Umewahi kuzungumza nao? Mjomba hawa watatusikiza. Hawata tusikiza. Swali ni kwamba je umewahi kuzungumza nao? Watu wengi sana udhania kuwa mtu anapokuwa katika itikadi kali kuwa yeye ni mjinga. Ah, lakini mimi si mjinga. Ya mimi najua wewe si mjinga Yusuf. Mimi nampenda sana Mola wangu na niko tayari kumtumikia kwa njia yoyote. Lakini Yusuf hata mimi pia nampenda Mungu eh. Kuna njia nyingi sana za kupigania haki bila kuna kinyume na kitabu chetu kitukufu. Nafikiri una toto zako wewe mwenye binafsi. Si ndivyo? Ambazo kwamba zingine zinakuelekeza kwa dini na zingine kwa maisha yako wewe mwenyewe kwa jumla. 
Sasa ungependa kuangamia bila kutimiza ndoto zako. Naambie mwanangu nikusikie. Mungu anafurahia. Haki gani mwanangu? Haki ipi ile ambayo mimi si, mamako sija kupatia? Haki ipi ambayo Mwenyezi Mungu haja kupatia zaidi ya kukupa upumzi wewe kila siku? Haki zipi? Kwanza tupambane na hili tatizo ambalo tuko. Sasa hizi huna kazi. Hiyo ni jadi tosha ambayo wewe unafaa uipambane nayo. Kama kijana. Ni haki gani ambazo mimi kama mamako sija kupatia? Ni haki zipi hizo ambazo Mwenyezi Mungu hajakupatia zaidi ya kupata wewe pumzi ili uweze kupumua kila siku? Ni haki ipi hizo? Mimi sijakataa mama. Napata haki zote kwa kuwa kama mzazi. Lakini mama Ni sawa mwanangu hapana haki. Lakini zipo nchi ya mwafaka za kufuatilia hizo haki bila kudhulumu nafsi, bila kumwagika damu. Lakini ah sitakusikia lakini njoo nkuhaji. Sio kwa kusiku nyingi ndio. Hebu niache bwana. Nini? Afadhali yule yule Salma alikuwa akinibuti. Bas njoo nkushumu. We. Njoo nkushumu. Umshumu nani? Njoo nkushumu. Hebu nkushumu. Hebu. Angeliweza kumweleza ehe ki njia nyingine ya ki ki ki, ki, ki utaalamu yani. Ehe. Na mfundishe amwambie jinsi kuingia katika ugaidi ubaya wake ni huu Ehe. na uzuri wake ni huu. Ehe. Kwa hivyo angeelewa na nafikiri angesaidika. Yusuf, huo ni kwamba alfajiri ni kikundi kinachofadhiliwa na baadhi ya matajiri kufanikisha malengo yao. Wanatumia nyinyi vijana kwa uchungu na hasira mlionao kutekeleza vita vya kidini na pia kuwafanya nyinyi kama wanajeshi wao. Yusuf, usikubali kutumiwa eh? Naona tungetafuta ishu hapa kama vile ukosevu wa ajira kwa vijana. Bila shaka tukitumia hilo tutafanikiwa. Mjomba wewe waota. Mm -mm. Hakuna kuota. Mimi nakwambia tunapopiga kelele pamoja hatutafanikiwa tu. na matumaini. Mnaoniambia yaweza kubadilisha mambo. Story yangu sasa yachukua mwelekeo mpya. Pengine tukirudisha muda nyuma kidogo. Alafu tuwe na uwezo wa kubadilisha mambo kulingana na hao mlioniambia. Kungekuwa na mabadiliko yote. Kwanza tukizumzia hilo swala la makao. Nimearifua ya kwamba umekataa katika nyumba za idara. Ujue ule mtaa umeenda kuishi si mzuri? Nimeleleo huo mtaa madam. Jack jichunge. No, ni mke wangu. Sawa, pokea. Halo? Ah, oh, samani nimechelewa. Niko njani naja? Ni mke wangu ilikuwa tuwe naye kanisani. Jack, ningependa ujichunge sana. Si ingependa kupoteza mtu kama we katika idara hii ya polisi. Si ingependa kuhudhuri ya mazishi yako. Pia mimi si ingependa uye hivyo. Hai, nenda kanisani. Tongo etana, utu eina. Kembo na zonu, zonu mkiri. Zambe bolingo. Zambe nangu ya Ikela mubiso Dukumisa ya Yusuf, unafanini hapa? Naenda kuona mtu kidogo. Sama hana tulianza kwa mgumbaya. Sawa. Mjomba Salimu wamesema unataka kutusaidia. Najaribu. Lakini nachukia watu na wafanya kazi. Tajua watu wengi wanajua wanaisia kama hizo. 
Um, uh, Samani, I'm going to go. Yes. There's a lot of fun. Yes, there's a lot of fun. Are you close? Yes, I'm going to go. Um, ukijawe ni kuna mtano na seneta na ningependa ungane na sisi. Ati? Um, seneta kwa mtaani na uleze watu umuhimu kuwa na mazungumzo. Fikiria kusijambu hili. Takupigia simu. Nisezi kula chakula hicho ntakapita. Hakuna mama pisa kasi gani? Eh? Yaani wewe kila siku mama ninachosema mimi hapa utake eh? Hey, na anyamaza mimi ndo nazungumza. Nikifanya hivi utake. Nikifanya hivi utake. Ala? Ala? No. Sikiza mama nikwambie hii ni nyumba yangu eh na huyu ni mke wangu. Kwa hivyo chochote kitakachosema kitapipa hapa ni hicho hicho. Muongea kama nani? Nazungumza kama mwenye nyumba. Na jambo lingine mama eh? Kama umechokana hapa nyumbani, chukua virago vyako vyote wende mbuta. Hakuna mtu atakufuata huko. Sawa sawa? Na jambo lingine, nenda mpaka kwa kina Jack ukawaombe msamaha. Sawa sawa, uambie kwamba waje chakula kimeiva. Haya, twende. Eh, ndio hivyo shongea. Mama nafikiri unielewe eh? Eh, kama wanenda. Nasunguza nawe mama, twende twende mara moja, twende. Faster faster. Twende. Ah, twende, funga kwa mlango, kwa moja. Hola. Nimekucha Na iwapo tutayafuatale tuliwazungumza hapa hii leo. Basi tunaweza kufanya mabadili kwa makubwa sana. Asanteni.
Asante kwa kunisaidia kurudisha familia yangu pamoja. Na nadhani umeona kuwa kila mtu ana maamuzi ya kufanya. Lakini ni jinsi unavyofanya hayo maamuzi ambalo ni jambo la muhimu. Wewe unaweza kufanya nini? Kumbuka, hii ni Mombasa yetu, maisha yetu ya baadaye. Usiku mwema. Yes, aya. Jembe la majembe, bache la buai. We meet here at TK.